വീണ്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പുതിയൊരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ കോഴ്സ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൽ പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കാണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിയോളജി പാത്തോളജി അതുപോലെ അസോസിയേറ്റഡ് ഇക്വിപ്മെൻസിൻ്റെ അതായത് കാർഡിയോ വാസ്കുലറായിട്ട് സർജറീസ് ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് പെർഫെഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഏരിയയിൽ ഇക്വിപ്മെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ലെങ് മെഷീൻസ് അതായത് ബൈപ്പാസ് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് ലെങ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ യൂസായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻ ഫിസീഷ്യൻസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബി പി മെഷർ ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതർ പാരോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തറഫ് നോളജ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയാസൊക്കെ തന്നെ ഇവർ പഠിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ രീതിയിലും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവരുടെ സിലബസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കോഴ്സിൽ അവർ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവർക്ക് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പഠിക്കുന്നവരും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് എന്ന ഫീൽഡ് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അതായത് ഈ ഇവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തന്നെ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കുന്നത് അവർ ഇക്വിപ്മെൻസ് ഒക്കെ മെഡിക്കൽ ഇക്വിപ്മെൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കും ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാ സർജിക്കൽ ടീമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പർ ആയിരിക്കും എന്താണ് വാസ്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോ തൊറാസിക് വാസ്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർജറീസിലൊക്കെ എന്താണ് റോള് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ആ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് തന്നെയാണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീ